Le imprese italiane rallentano la corsa al fallimento. In 11 mesi, da gennaio a novembre del 2015, le procedure fallimentari aperte dalle aziende sono diminuite, facendo registrare una contrazione del 4,8%. È il dato aggiornato riportato da Union Camere, che parla già di inversione di tendenza rispetto al trend negativo degli ultimi 4 anni. L'anno scorso, nel 2015, sono state 12.583 le imprese dello stivale che hanno fatto ricorso al fallimento a fronte delle 13.200 dell'anno precedente, 1.189 le aziende dichiarate fallite. La contrazione ha riguardato però soltanto 11 regioni su 20 e tra queste 20, a sorpresa, compare la Puglia, che insieme con la Basilicata e con la Sardegna rappresenta le aree del Mezzogiorno, dove i fallimenti hanno inciso di meno sul tessuto imprenditoriale locale e dove invece si è registrato un incremento delle attività turistiche. 360 le imprese chiuse nel 2015 in Puglia, a fronte delle 18.091 imprese lombarde fallite. A pagare il prezzo più alto della crisi sono il commercio, le società di costruzioni e l'industria manifatturiera. Quanto all'incidenza del fenomeno, al netto dei settori di minori dimensioni per numero di imprese, quelli a più alto rischio fallimento sono le società legate alle attività di trasporti e magazzinaggio, 3,6 procedure aperte ogni mille imprese esistenti. Il 2016, dunque, stando ai dati ufficiali, potrebbe rappresentare l'anno della svolta. Una impresa su tre, stando alle previsioni, dovrebbe aumentare il volume di affari. Una situazione così, dicono gli esperti, non si verificava dal 2007. Ma parlare di rinascita delle imprese sembra troppo prematuro. Facendo una semplice operazione di media matematica, nel 2015 sono fallite 59 imprese al giorno, due ogni ora. E se è vero che il numero delle cause per fallimento delle aziende italiane porta il segno meno, è pur vero che molte delle imprese made in Italy non esistono più tra quelle chiuse per cessata attività e quelle che hanno preferito delocalizzare le attività all'estero. 